Hello everyone, good morning and welcome to our channel. In this video we shall discuss the daily editorial analysis of the Hindu. Chaliye 27 April ka newspaper utha lete hain, dekhte hain kaun kaun se editorials humne cover karne. There are two major editorials jo ki hume aaj ke newspaper mein se cover karne chahiye hain. That is at the end, at, uh, sorry, at the edge of a new nuclear arms race. Now ye jo nai nuclear arms race hai, isme basically role of CTBT in today's world. Contemporary world ke andar CTBT ka kya role hai? एंड किस तरीके से यूएस रशिया एंड चाइना एंड इंक्लूडिंग इंडिया इन दैट स्फीयर जोन ऑफ इन्फ्लुएंस उसको कैसे हमें देखना होगा किस तरीके से न्यूक्लियर आर्म्स रेस जो है आज बढ़ रही है करंट सिनेरियो को पास्ट के इफेक्ट्स के साथ देखेंगे द सेकंड एडिटोरियल दैट विल बी कवरिंग व्हिच इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एडिटोरियल रिटन बाय आवर एक्स वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी जी तो इसे थोड़ा सा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स के साथ और थोड़ा कह लीजिए कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पे इसको देखेंगे बिकॉज दिस इज वन एडिटोरियल जिसमें से आप एसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड देखिए एसेज में और आंसर्स में चाहे वो जीएस के आंसर्स हो चाहे कोई भी आंसर्स हो तो उसमें जो फॉर्डर की जरूरत रहती है तो फॉर्डर जो कनेक्ट करता है कुछ फैक्ट्स को तो वो यहां से निकल कर आने वाला है अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोई भी एडिटोरियल ना भी पढ़े तो चलेगा हाँ अगर आप सेफ रिटर्न की बात करें दिस टॉक्स अबाउट माइग्रेंट्स तो आप हमारी पिछले जो हिंदू एनालिसिस की वीडियोस हैं उसमें आप माइग्रेंट क्राइसिस को अगर आप देख लेते हैं तो दैट वुड सफाइस उसके अलावा इस एडिटोरियल को कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोटेक्टिंग द पुअर अगेन वी हैव कवर्ड इट इन वेरियस पोर्शंस इन वेरियस एस्पेक्ट्स अलग अलग एंगल से इसको हम कवर कर चुके हैं नॉट टू बी कवर्ड इन दिस एडिटोरियल आप हमारी हिंदू एनालिसिस की पुरानी वीडियोज को देख सकते हैं सेपरेटिंग वीट फ्रॉम द चैफ इन जर्नलिज्म नाउ ये बेसिकली अर्नब गोस्वामी जी के ऊपर लिखा हुआ एडिटोरियल है एंड आई वुड सजेस्ट कि इसके अंदर बिल्कुल मत जाइएगा सिर्फ और सिर्फ जो है प्रेजुडिस ही क्रिएट करेगा नथिंग एल्स नाउ मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट एडिटोरियल दैट विल बी डिस्कसिंग एट लेंथ तो बहुत डिटेल में जाने वाले हैं इसमें से मान के चलिए कि जो जी एस टू का आपका आई आर का पोर्शन है हमारा नॉट इंडस्ट्रियल रिलेशन बट हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन का जो पोर्शन है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें ये एस्पेक्ट कवर होने वाला है इनफैक्ट राकेश सूद जी ही इज अ फॉर्मर डिप्लोमेट आईएफएस ऑफिसर रहे हैं एंड इनके ज्यादातर एडिटोरियल्स जो हैं वो यूएस चाइना रशिया इस स्फीयर के इर्द गिर्द ही रहते हैं चलिए शुरुआत करते हैं इस एडिटोरियल में क्या क्या बातें कही है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं एट द एज ऑफ अ न्यू न्यूक्लियर आर्म्स रेस नाउ दिस टॉक्स अबाउट हाउ यूएस इज मूव टू रिज्यूम न्यूक्लियर टेस्टिंग Will also signal the demise of the ill-fated CTBT. अब क्या CTBT का role जो है वो diminish होता जा रहा है? Is this what is happening? तो ये इसी role के इसी aspect की बात कर रहा है international relations में चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या-क्या चीजें कही गई हैं। अभी recently mid April में US ने एक report issue की थी US के State Department ने जिसका नाम था, जिसका title था Adherence to and Compliance with Arms Control, Non-Proliferation and Disarmament Agreements. Now this Uh, agreements and commitments. The, this was also known as the compliance report. एक चीज का खास ख्याल रखिएगा कि prelims के अंदर prelims के अंदर compliance report के ऊपर direct question आ सकता है इसको आपने अलग से लिख लेना हम इसे अपनी weekly current affairs की series में भी जो है include करेंगे इस week जो Sunday की weekly current affairs series है उसकी video it is almost ready and I'll probably be uploading it by tonight. आज शाम तक आज रात तक उस video को upload कर दूंगा आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी उसमें ये सारी की सारी चीजें जो है कवर होने वाली हैं सीटीबीटी वगैरह ये जो है ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा बट अभी फिलहाल जो हमारी पिछली वीडियो सीरीज थी उससे आगे इन कंटिन्यूशन मैं वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज आज शाम तक अपलोड करने वाला हूं उसको भी जरूर देखिएगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी कमिंग अप विद द सेकेंड इन सीरीज जो सेकेंड वीडियो है ऑन पॉलिटी थ्रू पॉलिटी थ्रू एनसीआर पॉलिटी थ्रू एनसीआर जो वीडियो है उसके अंदर आपको आज इक्वालिटी के ऊपर एक नया पर्सपेक्टिव लिंक मिलेगा एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलेगा जरूर देखिएगा इस वीडियो को दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर क्वालिटी थ्रू एनसीआर इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने इसको एसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पॉस्टुलेट्स हैं जो एनसीआर ऑलरेडी लिख के देती है वो आपने लिख लेना नाउ जो ये कॉम्प्लायंस रिपोर्ट है इट हैड रेस्ड कंसर्न अबाउट चाइना जो ये बोला कि चाइना माइट बी कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट विद लो ही at its loop nur test site now this loop nur test site is also important as far as prelims is concerned to so, ye objective questions mein mcqs mein aa sakta hai not just in upsc 
ये जुडिशियल सर्विसेज में भी पूछा जा सकता है इसका आपने ख्याल रखना है नो दिस टेस्टिंग इज बेसिकली इन वायोलेशन ऑफ इट्स कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी अंडरटेकिंग यूएस की जो ये रिपोर्ट है इट ऑल्सो क्लेम्स दैट रशिया हैज बिन कंडक्टिंग न्यूक्लियर वेपन एक्सपेरिमेंट दैट प्रोड्यूस्ड न्यूक्लियर यील्ड एंड वर्क इन कंसिस्टेंट विद दी जीरो यील्ड अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइन दी सी टी बी टी नाउ वॉट इज दिस जीरो यील्ड इस जीरो यील्ड को मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं अपनी वीकली करंट अफेयर सीरीज में सो मेक श्योर यू फॉलो दैट सीरीज एज वेल नाउ ये जीरो यील्ड बेसिकली ये दर्शाता है कि आप ये जीरो यील्ड से ज्यादा जो है इस तरीके का टेस्ट नहीं कर सकती है टेस्टिंग के ऊपर एक तरीके का बैन है एक मोरटोरियम है एक कह लीजिए कि ऐसी सीलिंग लगाई गई है तो इट वाज अनसर्टेन अबाउट हाउ मेनी सच एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन कंडक्टेड यूएस ने फिर भी तोहमत लगाने से जो है पीछे नहीं हटा ऑन रशिया This growing rivalry is likely to mark the demise of CTBT that came into being in 1996. 1996 में जब CTBT आई थी, तो उसके बाद से क्या-क्या changes हुए, उससे पहले क्या-क्या changes हुए, ये सारी चीजें इस editorial में कही गई हैं. Now this marks a new nuclear arms race on the cards. जैसे ही आप समझिए, देखिए COVID-19 के चलते दोनों countries and including China इन सब जगहों पे rivalry जो है वो बढ़ रही है. and that rivalry would tend to mount to nuclear arms race very soon in fact jab us ne ye keh lijiye ki ilzam lagaya hai china ke upar and russia ke upar so this would amount to an increase in testing and increase in reactionary policies by the united states jab ye reactionary policies samne aayengi to lazmi hai ki ye sara ka sara jo daramdar hai वो रशिया और चाइना के ऊपर गिर जाएगा एंड इनफैक्ट चाइना के ऊपर तो कोविड 19 की वजह से भी गिर रहा था सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू बी वेरी अबाउट नाउ द फॉर ग्रोइंग टिकेट अ बैन ऑन न्यूक्लियर टेस्टिंग वाज सीन एज अ नेसेसरी स्टेप फर्स्ट स्टेप्स टूवर्ड्स कर्बिंग न्यूक्लियर आर्म्स रेस बट जो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स थी इट मेड इट इम्पॉसिबल इनफैक्ट पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी वॉज कंक्लूडेड इन 1963 जिसमें अंडर वॉटर और एटमोस्फेरिक टेस्ट को बैन किया गया था दिस वॉज अ पार्शियल बैन ट्रीटी 1963 के अंदर ये आई बट दिस ओनली ड्रोव टेस्टिंग अंडरग्राउंड तो बेसिकली जमीन के पानी के अंदर नहीं कर सकते हवा में नहीं कर सकते तो बचा क्या जमीन के नीचे तो पाताल लोक में जाके हम लोग टेस्ट करना शुरू कर देते हैं एंड चलिए आगे देखते हैं बाय द टाइम सीटीबीटी ऑफ की जो जिनीवा की नेगोशिएशन थी 1994 की दे स्टार्टेड ऑफ दे बिगैन इन 1994 तो इसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑलरेडी चेंज हो चुकी थी 1963 का दौर था कोल्ड वॉर का लेकिन अब कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी न्यूक्लियर आर्म्स रेस वॉज ओवर और यूएसएसआर टूट चुका था इनफैक्ट यूएसएसआर की जो प्रिंसिपल टेस्टिंग साइट थी दैट वॉज इन सेमी पालाटेंस दैट वॉज इन Kazakhstan Russia had still had access to Novaya Zemlya which was near arctic circle lekin jo uski prime principal testing site thi wo ab kisi aur country mein padti thi in fact 1991 mein Russia declared a unilateral moratorium on testing followed by US in 1992 to unilateral moratorium jab Russia ne conduct kaha to uske baad US ne bhi kar diya by this time US had conducted 1054 tests Russia ne 715 tests kiye hue the और यही अगर मैं फ्रांस की बात करूं चाइना की बात करूं दे कंटिन्यू टेस्टिंग क्लेमिंग दैट दे हैड कंडक्टेड फार फ्यूअर टेस्ट्स जस्ट बिकॉज मेरा साबुन तेरे साबुन से स्लो है तो मैं अपने साबुन को तेज करने की कोशिश करूंगा एंड नीडेड टू वैलिडेट न्यू डिजाइन सिंस सीटीबीटी डिड नॉट इंप्लाई एन एंड टू न्यूक्लियर डेटरेंस और सीटीबीटी विच वॉज कमिंग ऑन कार्ड उसमें न्यूक्लियर डेटरेंस जो था वो इंप्लाई डिड नॉट इंप्लाई एन एंड टू न्यूक्लियर डेटरेंस तो बेसिकली इट नीडेड टू वैलिडेट एवरीथिंग जो भी चीजें हो रही थी फ्रांस की बात करिए चाइना की बात कीजिए तो वो बेसिकली इसी चीज को अपने फायदे में यूज कर रहे थे बिकॉज देर वॉज नो कंप्लीट बैन एज पर से नाउ फ्रांस और यूएस का अगर हम कंपेरिजन करें तो फ्रांस एंड यूएस इवन टॉयड दी आइडिया ऑफ अ सीटीबीटी जिसमें विच वुड परमिट टेस्टिंग एट लोअर थ्रेश के हल्के लेवल uh, की अगर आप बात करें विच विज विच विल बी बिलो फाइव हंड्रेड टन ऑफ टी इक्विलेंट जो 500 टन टीएनटी के इक्विलेंट का टेस्ट हो या उससे नीचे का टेस्ट हो वो अलाउ कर दिया जाए अगर इसका कंपैरिजन किया जाए इट इज वन थर्टी एक तीसवा एक बटा तीसवा हिस्सा ऑफ लिटिल बॉय लिटिल बॉय वो बॉम्ब था जो कि यूएस ने हिरोशिमा पे गिरा था 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को जो बॉम्ब गिरा उससे एक तीसवा हिस्सा वन थ्रेश होल्ड कैपेसिटी के साथ अगर आप 500 टन के इक्विलेंट टीएनटी के इक्विलेंट टेस्ट करते हैं वो अलाउ होना चाहिए ये फ्रांस और यूएस ने 
आइडिया जो है वोट भी किया था लेकिन ये बाद में धीरे धीरे करके इसको जो है ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि सिविल सोसाइटी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो है वो उन्होंने रिएक्ट करना शुरू किया ऐसे कैसे राइट तो सम कंट्रीज प्रपोज दैट द बेस्ट वे टू वेरीफाई कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैंक वुड बी परमानेंटली शटिंग डाउन ऑल द टेस्ट साइट सारी की सारी टेस्ट साइट्स को बंद करो एंड आइडिया दैट वाज अनवेलकम टू द न्यूक्लियर वेपन सेट्स तो चलते चलते बात क्या हुई तो यूएस ने धीरे से एक आइडिया जो है वो निकाला दैट आइडिया वाज ऑफ जीरो यील्ड टेस्ट बैन दैट वुड प्रोहिबिट सुपर क्रिटिकल हाइड्रो न्यूक्लियर टेस्ट बट नॉट सब क्रिटिकल हाइड्रो डायनेमिक न्यूक्लियर टेस्ट सो ये दोनों टेस्ट क्या है सुपर क्रिटिकल हाइड्रो न्यूक्लियर टेस्ट और सब क्रिटिकल हाइड्रो डायनेमिक न्यूक्लियर टेस्ट ये जुडिशरी के एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ यूपीएससी एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स के लिए तैयार रहिएगा क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बिकॉज मैं अपनी वीकली करंट अफेयर सीरीज में ये जीरो यील्ड को बहुत डिटेल में बहुत गहराई से कवर करूंगा आप टेंशन मत लीजिएगा वंस द यूके एंड फ्रांस कम ऑन बोर्ड US was able to prevail upon Russia and China to accept this understanding. So basically, UK मान गया, France मान गया, US ने Russia और China को भी मनवा लिया. After all, this was the moment of US, US का unipolar supremacy. तो ये US का वो moment था, US ने इस moment को जो है grab uh, grab किया, grab by grab by the horns. And in fact, US का जो unipolar supremacy है. This was the peak moment जहां पे यूएस ने रशिया और चाइना जैसे राइवल्स को भी अपनी बात मनवाने में यूएस जो है सक्षम रहा एट होम क्लिंटन को मजबूरी करनी पड़ी क्योंकि वहां पे जो रिपब्लिकन थे वो उनको हॉक्स भी बोला जाता है रिपब्लिकन बेसिकली देवर डिससेटिस्फाइड उनको खुश करने के लिए संतुष्ट करने के लिए एक साइंस बेस्ड न्यूक्लियर स्टॉक पाइल स्टूडशिप एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो चला दिया एंड जनरसली फंडेड प्रोजेक्ट टू कीप न्यूक्लियर लेबोरेटरीज इन बिजनेस एंड द पेंटेगन हैपी तो ये चीज बोली गई अकॉर्डिंगली द सी टी बी टी प्रोहिबिट ऑल पार्टी फ्रॉम कैरिंग आउट एनी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन और एनी अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सो दीज टर्म्स आर नीदर डिफाइंड नॉर इलेबोरेटेड तो दिस इज वेयर सी टी बी टी जहां पर वो डिफाइन नहीं कर रहा है और इलेबोरेट नहीं कर रहा है यहां पर सी टी बी टी फेल होना शुरू हो जाता है इनफैक्ट इसके अलावा एक और कॉन्ट्रोवर्सी निकल कर आई थी जिसमें एंट्री इन टू फोर्स प्रोविजन जो है वो डालने की बात कही थी आर्टिकल 14 ऑफ द ट्रीटी टॉक्स अबाउट इट इंडिया ने प्रपोज किया था इंडिया प्रपोजल फॉर एंकरिंग द सी टी बी टी इन डिसमेंट फ्रेमवर्क डिड नॉट फाइंड एक्सेप्टेंस तो इंडिया ने अनाउंस किया इट्स डिसीजन टू विद्रॉ फ्रॉम दी नेगोशिएशन नाइनटीन नाइनटी सिक्स के अंदर तो इंडिया ने जो प्रपोजल कहे थे कि इसको एक डिसमेंट फ्रेमवर्क के अंदर आप एंकर कर दीजिए इसको बनाइए कि फिक्स कर दीजिए इसमें लीगैलिटी एड कर दीजिए इट डिड नॉट फाइंड एक्सेप्टेंस Unhappy with this turn, UK, China, Pakistan took the lead in revising the provisions. अब उनको revise करना पड़ा जब revise किया गया तो एक नई list जारी जारी कर दी बहुत चलाक है पूरी दुनिया में चलाकों की कमी नहीं है तो uh, cunning people, cunning countries, new provisions listed 44 countries including India. भारत का नाम भी उस list के अंदर था जिसमें it was required to के भाई अगर 44 countries जो है जिनका नाम दिया गया था naming and shaming करी गई थी अगर वो रैटिफाई कर देते हैं इट वॉज नेसेसरी फॉर ट्रीटी टू एंटर इन टू फोर्स नाउ इंडिया प्रोटेस्टेड दैट दिस वॉज आर्म ट्विस्टिंग एट इट एज इट वॉयलेटेड कंट्रीज सॉवरिन राइट टू डिसाइड अनलेस एंड अंटिल आप सॉवरिन राइट टू डिसाइड देते हम हमारे को आप आर्म ट्विस्ट करके जबरदस्ती नहीं साइन करवा सकते तो व्हाट हैपन वॉज इंडिया ने साइन तो किया था लेकिन रैटिफाई अभी तक नहीं किया आउट ऑफ फोर्टी फोर लिस्टेड कंट्रीज थर्टी सिक्स हैव रैटिफाइड द ट्रीटीज चाइना इजिप्ट ईरान इसराइल एंड यूएस Have signed but not ratified. तो लखनऊ के नवाब है ये लोग चाइना बोलता है पहले आप पहले आप तो यूएस को कहता है पहले आप या यूएस कहता है चाइना पहले आप तो ये लखनऊ के नवाब है नॉर्थ कोरिया इंडिया एंड पाकिस्तान सॉरी मैंने पहले बोल दिया था साइन किया है साइन भी नहीं किया इंडिया नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान देखिए यहां पे तकलीफ हो जाती है मुझे जहां पे हम नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान वाले जो ब्रैकेट में आ जाते हैं वी हैव नॉट इवन साइंड द ट्रीटी सी टी बी टी हैज देर फोर नॉट एंटर इन टू फोर्स एंड लैक्स लीगल अथॉरिटी नेवर द लेस सी टी बी टी की अगर हमें बात करें तो इट वॉज इस्टेब्लिश इन वियना With a staff of 230 persons, is, this is not important. उसका बजट था बहुत छोटा सा 130 million US dollars था. Ironically, US is the largest contributor. और US देखिए वो US जो है इसी की treaty की जो compliances है उसको defy करता रहता है. And it is the largest contributor. 17 million जो है US देता है. It is this figure is not important. Now this CTBT has an organization. ये जो organization of 230 people है. This runs an elaborate verification system built. Around a network of 325 seismic, radio nuclear, infrasound, and hydroacoustic 
अंडर वाटर मॉनिटरिंग स्टेशन तो ये बेसिकली मॉनिटरिंग स्टेशन है कि कोई भी चुपचाप छुपते छुपाते किसी तरीके से भी टेस्ट ना कर ले सो दैट इज द रीजन सो सीटीबीटी ओ जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है इट हैज रिफ्रेन फ्रॉम बैकिंग द यूएसएस एलिगेशंस अगेंस्ट रशिया एंड चाइना नाउ अब कारण अब देखिए माहौल कैसा हो गया कि यूएस का जो यूनिपोलर मूवमेंट है वो खत्म हो चुका है एंड जो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन अमंग मेजर पावर्स है वो वापस आ चुका है इट इज बैक ऑन ट्रैक इट इज बैक ऑन द कार्ड नाउ इसी के साथ साथ हमें एक चीज और समझनी होगी कि रशिया और चाइना को यूएस आज की डेट में राइवल्स के तौर पे देखता है तो उसका जो ये न्यूक्लियर पोस्टर रिव्यू है दिस इज वन रिपोर्ट जो कि यूएस बार बार निकालता है न्यूक्लियर पोस्टर रिव्यू दिस असर्ट्स दैट यूएस फेसेस न्यूक्लियर थ्रेट्स न्यू न्यूक्लियर थ्रेट्स बिकॉज बोथ रशिया और चाइना दे आर इंक्रीजिंग देयर रिलायंस ऑन न्यूक्लियर वेपन एंड इनफैक्ट रशिया और चाइना जो है वो उल्टा यूएस को ब्लेम करते हैं तो ये ब्लेम गेम चल रहा है इधर से उधर इधर से उधर बॉल जो है वो इधर से उधर रोल बैक कर रही है थाली के बैंगन हो रहे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो दे हैव रिमार्क एम्बार्क ऑन अ थर्टी ईयर मॉडर्नाइजेशन प्लान 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स जो है खर्च करेंगे 30 साल के अंदर अंदर एक मॉडर्नाइजेशन प्लान निकल कर आया है यूएस के अंदर ट्रंप ने ये बात बोली है जिसमें नेवाडा का जो टेस्ट साइट है वहां पे रेडीनेस लेवल्स को एनहांस किया जाएगा दैट हैज बीन साइलेंट सिंस 1992 एंड दे आर बीइंग एनहांस टू परमिट रिजम्पन ऑफ टेस्टिंग एट सिक्स मंथ्स नोटिस अगले छह महीनों में निवाडा की टेस्ट साइट को तैयार करने की बात की जा रही है अब इससे रशिया और चाइना को तकलीफ हो रही है अबाउट द यूएसएस ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल लीड पर्टिकुलरली मिसाइल डिफेंस एंड कन्वेंशनल ग्लोबल प्रोसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज तो ये बेसिकली इससे तकलीफ हो रही है तो ये लोग क्या कर रहे हैं ये लोग हाइपरसोनिक डिलीवरी सिस्टम और थिएटर सिस्टम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं पर्टिकुलरली रशिया की बात करें और अगर चाइना की मैं बात करूं तो वो और ज्यादा खर्चा कर रहा है किसमें मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम टू एनहांस सर्वे सर्वाइवेबिलिटी ऑफ इट्स आर्सनल विच इज कंसिडरेबली स्मॉलर इन इन एडिशन एक खास चीज के ऊपर खर्चा किया जा रहा है एंड दैट इज ऑफेंसिव साइपर साइबर केपेबिलिटीज ये इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द कंसर्न ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया एज वेल तो भारत के अंदर साइबर सिक्योरिटी के इशू के ऊपर भी ये कंसर्न एक शेडो क्रिएट कर देता है इनफैक्ट दिस इज समथिंग दैट जीएस थ्री के अंदर पूछा जा सकता है आप लोगों को ध्यान रखना है इस चीज का कीप नोटिंग देखिए जैसे जैसे हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस आप देखते रहेंगे मैं इस तरीके की चीजें आपको निकाल कर देता रहूंगा आपने एक काम करना है वट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्रिएट फोर फाइल्स चार फाइल्स आप क्रिएट करेंगे जिसमें जीएस वन रहेगा जीएस टू रहेगा जीएस थ्री रहेगा जीएस फोर रहेगा सो जीएस वन टू थ्री फोर एंड एक सॉरी एक फाइल और रहेगी वन प्लस कर देते हैं इसमें वो होगी ऑप्शनल की तो ऑप्शनल की फाइल अलग से आपने क्रिएट करनी है एंड वट एवर आई एम ट्राइंग टू टेल यू जो भी एनालिसिस आपको दे रहा हूं आपने अलग अलग फाइल्स में अपने वर्ड्स में लिखना शुरू कर देना है एंड माई माइंड यू मार्क माई वर्ड्स की ये जब आप मेन्स लिखने जाएंगे तो बहुत 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 ज्यादा मदद करने वाला है एंड इनफैक्ट यू थैंक मी लेटर चलिए जब आपको थैंक यू करना होगा तो मैं आपका इंटरव्यू जरूर लूंगा अपने चैनल के ऊपर हम उस इंटरव्यू को डालेंगे देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिल सके उससे नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आस्पेक्ट देखिए इन द न्यू रिपोर्ट जो अभी रिसेंटली जो कंप्लायस रिपोर्ट यूएस ने निकाली है इसमें बोला है कि जो रशियन एक्सपेरिमेंट है दे हैव जनरेटेड न्यूक्लियर ही बट इट इज अनेबल टू इंडिकेट कि कितने ऐसे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए हैं दो के अंदर तो ये चीज तो बहुत जरूरी है इट सजेस्ट कि जो रशिया है इट हैज बीन कंडक्टिंग टेस्टिंग इट हैज बीन डूइंग टेस्टिंग इन अ मैनर दैट रिलीजेस न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम एन एक्सप्लोजिंग एक्सप्लोजिव कैनेस्टर जनरेटिंग सस्पेशन अबाउट कंप्लायंस सो बेसिकली रशिया के ऊपर जो है वो उंगली उठाई जा रही है द न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी ये बेसिकली एक स्टार्ट ट्रीटी थी ये यूएस और रशिया के बीच में थी जो नई स्टार्ट ट्रीटी है इट लिमिट्स यूएस एंड रशियन आर्सनल्स बट विल एक्सपायर इन टू एक्सपायर इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन दो हजार इक्कीस में एक्सपायर हो जाएगी और ट्रंप का आपको पता ही है इट हैज ऑलरेडी ही हैज ऑलरेडी इंडिकेटेड वैसे इट ही बोलना चाहिए जिस तरीके की चीज है वो इट ही हैज ऑलरेडी इंडिकेटेड दैट ही डज नॉट हैव एनी प्लान टू एक्सटेंड इट तो अगर ये एक्सटेंड नहीं होती है तो यूएस और रशिया के बीच में जो न्यूक्लियर मोरटोरियम है न्यूक्लियर मोरटोरियम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां मोरटोरियम सो ये बेसिकली जो है ये डिफाई हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा और ऐसे में एक नई आर्म्स रेस आपको देखने को मिल सकती है पोस्ट कोविड नाइनटीन वर्ल्ड के अंदर इनसेड टर्म ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इट वुड लाइक टू ब्रिंग चाइना इन टू समाइंड ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल टॉक्स लेकिन चाइना जो है वो ऑब्वियसली बात है इट्स बिन चाइना जो है इट इज ही हैज ब
by pointing to the fact that US or Russia still account for 90% of global nuclear arsenal. So, first of all, you do it. Then, think about me. Right? Tensions with China already are high. Trade, technology disputes, these are militarization in South China Sea. And now, this pandemic has come. So, this is why US could also be preparing the ground for resuming the test in Nevada. So, see, in which way, in which way, all these things are turning out. पुराने समय में यूएस का एक मोमेंट ऑफ यूनिपोलर सुप्रीमेसी वो मिलता है और उसके बाद रशिया की बात कीजिए रशिया जो है डिसइंटीग्रेट होता है स्टिल इट इज कंटिन्यूइंग एंड धीरे-धीरे ये पता चलता है अकॉर्डिंग टू यूएस की रिपोर्ट्स कि वो टेस्टिंग जो है एक्सपेरिमेंट जो है कंडक्ट कर रहा है इनफैक्ट जो वो कंप्लायंस रिपोर्ट है उसमें तो इट हैज बीन हेविली लुक्ड डाउन अपॉन बाय द यूएस तो ऐसे में चाइना की अगर आप बात करें तो चाइना और यूएस का जो इक्विलिब्रियम है it has been on shaky grounds reason being china ki jo south china sea ke andar activities hain ya jo technological disputes hain for example huawei ka jo case hua tha jisme uske ceo ko pakad liya gaya tha us ke andar arrest canada mein hua tha wagaira wagaira and uske ilawa aap us china china ki jo trade war hai usko aap jante hi hain this has nothing uh, usko we don't need to introduce it in this video but ha iske ilawa ye china ka jo ye china virus so called china virus jo hai ये इशू आ जाता है जिसमें लोग चाइना को ब्लेम भी कर रहे हैं कुछ लोग यूएस को ब्लेम कर रहे हैं देयर आर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लेकिन अल्टीमेटली देखिए ऐसा हो रहा है कि चाइना और यूएस एंड रशिया ये जो ट्रायंगल है ये जो ट्रायंगल है यूएस रशिया और चाइना ये डेफिनेटली एक नए पड़ाव की तरफ जाने वाला है आफ्टर कोविड-19 इशू हैज बीन रिजॉल्वड एंड इसमें से जो निकल कर आएगा इट वुड बी अ न्यू न्यूक्लियर आर्म्स रेस बेसिकली जो 1950 के बाद जो राइवलरीज थी दे हैव ऑलरेडी इमर्ज्ड अगेन वापस से आ गई हैं विद न्यू फैक्टर्स विद न्यू इंपैक्ट एनालिसिस रिजम्पशन ऑफ न्यूक्लियर टेस्टिंग में सिग्नल द डिमाइस ऑफ द इलफेटेड सीटीबीटी एंड एक नई आर्म्स रेस जो है निकल कर आने वाली है सो दिस इज दिस एडिटोरियल व्हाट इज बीन टॉकिंग अबाउट एंड इसमें से आपको जो चीजें निकालनी है वो मैंने आपको बता दी हैं जीएस2 में जीएस3 में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेक श्योर आप इसके नोट्स बना लें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इसमें एक छोटा सा फैक्ट था करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो इश्यूज होंगे वो मैं आपको वीडियो में दे ही दूंगा मेक श्योर आप उस वीडियो के लिंक के अंदर जो डिस्क्रिप्शन में हमारे सॉरी जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया गया है टंग ऑफ स्लिप जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है उस लिंक के ऊपर क्लिक करें क्लिक करेंगे तो आपको हमारी वो पीपीटी प्रेजेंटेशन जो है वो मिल जाएगी उसके नोट्स जो है आप फोटोकॉपी करके आप किसी भी तरीके से प्रिंट आउट लेके या कॉपी पेस्ट करके आप बना सकते हैं दैट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा ज्यादा चीजों में मेक श्योर कि आप स्मार्ट वर्क के तरीके से चलिएगा दैट इज द रीजन देखिए स्मार्ट वर्क की वजह से ही हम लोग जो हैं आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आ रहे हैं स्मार्ट वर्क विल ऑलवेज बी द की मेक श्योर कि आप स्मार्ट वर्क जो है उसको फॉलो करते रहें स्मार्ट वर्क चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ रोल बैक द डिस्ट्रस्ट रिमेंबर द कोर वैल्यूज इसमें से सिर्फ और सिर्फ हम वो ही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म निकालने वाले हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो कि आपके एग्जाम में यूज हो सकता है रोल बैक द डिस्ट्रस्ट एंड रिमेंबर द कोर कोर वैल्यूज नाउ सोसाइटी के जो रिलेशंस हैं दे आर दे हैव ऑलवेज बीन फ्रेजाइल फ्रेजाइल रहते हैं एंड दे नीड कांस्टेंट नर्सिंग उनको आपको नर्चर करना पड़ता है तभी सोशल पीस जो है इट इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ फॉर प्रोग्रेस आपको अगर प्रोग्रेस करना है तो ये सोशल पीस जो है इट इज अ प्री रिक्विजिट पहली जरूरत है एंड ये तभी आ सकता है अगर आप सोसाइटी के अंदर जो सोशल रिलेशंस हैं सोसाइटल रिलेशंस हैं उन फ्रेजाइल रिलेशंस को नर्चर करते रहें उनको नर्स करते रहें तभी सोशल पीस जो है वो आएगा इनफैक्ट हामिद अंसारी जी ने एक पुरानी ओल्ड मूवी में से एक डायलॉग निकाला था एंड दैट इज सैनिटी एग्जिस्ट इन एवरी कांटेक्ट कॉन्ट्रैक्ट तो सैनिटी की अगर मैं बात करूं तो ये सूझबूझ ये समझ जो है ये हर कॉन्ट्रैक्ट का एक बेसिक कह लीजिए प्री रिक्विजिट कह लीजिए ये एक फाउंडेशन कह लीजिए कि होता है एंड इनफैक्ट इसको आप सोसाइटी से भी अलग करके नहीं देख सकते हैं इट इज सो वेरी इट इज सो इन एवरी सोशल कॉम्पैक्ट दैट प्रिसीड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी सोसाइटी और सोशल ग्रुपिंग किसी भी सोसाइटी के बनने से पहले जो सैनिटी है दैट बिकेम द नॉर्म एंड उसी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए मान के चलिए कि एक सोसाइटी इमर्ज होकर आई थी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ जो ताल्लुकात जो संबंध रखे विच वर फ्रेजाइल जिस तरीके से उसने एक दूसरे की खामियों को एक दूसरे के सोच विचारों को एक्सेप्ट किया अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो वो सेन नहीं होता एंड ये जो सैनिटी है ये बेसिकली हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है लेजिबल रहती है दिखती है 
and it precedes the establishment of any society or social grouping. The basic values of the constitution, they also are based on this idea. Constitution also asserts the principles of justice, equality and fraternity and are reiterated by all sections of social and political leaderships. Abhi lekin recently jo ho raha hai, jo COVID-19 ke andar ho raha hai, which are some at some points based on facts and some points based on rhetoric and certain fake news as well. So, SMA, we need to reiterate these principles of justice, equality and fraternity. Jo bhi ho raha hai, un facts ko aap establish ki jay, no doubt aap facts establish ki jay. Lekin, SMA, jab bhi journalism ki baat aay, to make sure ke aap jo hai, apne sentiments ko journalism mein na add ki jay, because it is this, the journalism, the art of uh, a very prudent and ideal journalism is when you are ill, not affected by the, when you are not affected by the news that you are saying. So, you are human being, but when you are given the status of the fourth state of a democracy, fourth state of a democracy, where legislature, executive and judiciary are together, आपको रखा जाए तो आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि देखिए जुडिशरी में मान के चलिए कि जुडिशरी में फॉर एग्जांपल अगर जजेस अपने अपने इमोशंस शो करना शुरू कर दें इन देयर जजमेंट्स एंड वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर नहीं रहें अपने एविडेंसेस के ऊपर नहीं जजमेंट पास करें तो उनकी कितनी कह लीजिए रिस्पेक्ट रह जाएगी जुडिशरी के ऊपर कितना विश्वास रह जाएगा तो ऐसे में जर्नलिज्म के ऊपर भी वापस से विश्वास अगर लाके रखना है तो जर्नलिज्म में भी इस तरीके से नॉन पार्टिसनशिप इट गोस अक्रॉस द ग्लो अक्रॉस द एम्बिट ऑफ न्यूज़ चैनल्स दिस इज नॉट पर्टेनिंग टू द वन केस जो कि अभी रिसेंटली हुआ है जिसमें हमला भी हो गया वगैरह वगैरह अब वो हमला हुआ है नहीं हुआ है वो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है लेकिन दिस इज नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल इसके अलावा जितने भी न्यूज़ चैनल हैं जो कि प्रो हिज दिस गाय या अगेंस्ट दिस गाय जाते हैं वो सभी के सभी न्यूज़ चैनल्स के लिए मैं बोल रहा हूं रीजन बीइंग कि ऐसा नहीं है कि अगर ये न्यूज़ चैनल एक व्यक्ति के फेवर में बोलता है और बाकी के न्यूज़ चैनल्स जो उस व्यक्ति के खिलाफ बोलते हैं फॉर एग्जांपल हिंदू उसके खिलाफ बोल देते हैं हिंदू ज्यादा ओवरटली क्रिटिकल हो जाते हैं तो ऐसे में हमें एक चीज समझनी होगी कि दोनों के दोनों न्यूज़ चैनल्स गलत हैं दोनों के दोनों न्यूज़ चैनल्स गलत हैं वो सही रिपोर्टिंग की जरूरत है अगर फोर्थ एस्टेट अपने तरीके को सही तरीके से अपने यू नो आइडियल्स को अपने ऑब्जेक्टिव्स को सही तरीके से जो है फॉलो uh, करता तो आज ये नौबत नहीं आती थी नाउ दिस इज समथिंग दैट दिस एडिटोरियल हैज नॉट टॉक्ड अबाउट बट आई एम एडिंग दिस फॉर योर बेनिफिट इसको भी आपने लिख लेना वी हैव रीसीन इन रीसेंट वीक्स वी हैव विटनेस दैट ये जो सोशल डिबेट्स एंड कंटेस्टेशंस एंड नॉट दे आर नॉर्मल इन अ डेमोक्रेसी दे डिरेल इनटू एग्रेसिव एजर्शंस दैट टाइप कास्ट फेलो सिटीजंस एंड ये रिसेंटली अगर आप बात करें तो तबलीकी जमात से रिलेटेड ये बहुत सारा इशू आ रहा है सामने एंड बहुत सारे लोग ये एग्रेसिव एजर्शंस कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे फेलो सिटीजंस को टाइप कास्ट किया जा रहा है स्टीरियोटाइप किया जा रहा है एंड इस चीज से हमें बचना होगा एंड दे शुड नॉट बी सीन एज एनिमीज और अनडिजायरेबल क्रीचर्स सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड ऐसे में नो डाउट देयर आर केसेस एंड इंस्टेंसेस जो कि सर्टेन पीपल देयर आर दे आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ दे आर गोइंग अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी उनको आइडेंटिफाई कीजिए इंडिविजुअलाइज कीजिए एंड उनको उनका जो भी प्रेजुडिस है उसको वही के वही यू शुड निप द बड इन वाइस नाउ सॉरी यू शुड निप द वाइस इन बड नाउ ऐसे में आपको क्या करना चाहिए ये आपको इंडिविजुअलिज्म की तरफ जाना बहुत जरूरी होगा यू शुड नॉट गो बियॉन्ड द द लाइंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड क्रॉस ओवर टू द एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनलिज्म तो उससे नुकसान क्या होगा उससे नुकसान होगा पूरे देश को Yes, you should identify the reasons of the crime. You should identify the facts. के अगर वो मान लीजिए किसी एक tenant के ऊपर base करके या वो किसी धारणा के ऊपर base करके किसी तरीके के कह लीजिए prejudicial कह लीजिए या criminal acts या offences कर रहे हैं तो उसको identify करके you should put them behind the bars as per the procedure established by law. Even if a citizen is charged with an offence against the law or found to be guilty. Of it by the due process of law. आप कानून का प्रोसेस लगाने के बाद अगर किसी को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ये दो दो एस्पेक्ट्स हैं इक्वालिटी के. Now I'll be discussing that in my video on polity through NCRTs. उसको भी आप ध्यान से देखिएगा. He or she does not cease to be a citizen and stands deprived of the rights and duties of citizenship. So this is something that we need to understand. कि वो अभी भी सिटीजन है उसके पास वो राइट्स हैं वो ड्यूटीज हैं उसको हमें समझना होगा ही और शी डज नॉट सीज टू बी अ सिटीजन दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड 
the sole purpose of such type casting is to find an excuse for an administrative failure वो एडमिनिस्ट्रेटिव का एडमिनिस्ट्रेशन का जो फेलियर है उससे हमें नजर नहीं छुपानी है जो फेलियर हुआ है अगर हो भी गया है तो इवन इफ वी आर फॉर गिविंग दैट फेलियर हमें उसको सुधार जरूर करना है एंड इंस्टेड कास्ट अस्लर एंड सिग्मेटाइज एंड सोशली डिग्रेड अ ग्रुप ऑफ फेलो सिटीजन नाउ दिस इज समथिंग दैट दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट नाउ द ट्रेंड इज सो परवेजिव ये सारी की सारी चीजें पूरा माहौल जो है बिगड़ रहा है भारत के अंदर इस चीज को कोई भी कह लीजिए दो राय नहीं है संशय नहीं है इसके अंदर लेकिन हमें क्या चीज समझनी है वट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज गिवन इन दीज पॉइंट एंड इन दिस स्टेटमेंट तो इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं द प्लूरलिटी ऑफ आर सोसाइटी एंड इट्स डाइवर्सिटी इज एन एग्जिस्टेंशियल रियालिटी कान खड़े हो जाने चाहिए सब लोगों के कि ये जी एस वन जी एस टू जी एस टू एंड पर्टिकुलरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एड एंड पोल साइंस के अंदर ये इस तरीके का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है ऐसे भी आ सकता है जुडिशरी के अंदर ये ऐसे आ सकता है थोड़ा ख्याल रखिएगा द प्लूरलिटी ऑफ आर सोसाइटी एंड इट्स डाइवर्सिटी इज एग्जिस्टेंशियल रियालिटी द इंपेरेटिव ऑफ को एग्जिस्टेंस एंड टॉलरेंस हैज बीन एक्सेप्टेड डाउन दी एजेस नाउ दिस इज समथिंग विच डिफाइंस इंडिया सोसाइटी भारत की सोसाइटी प्लूरल है डाइवर्स है दिस इज एन एग्जिस्टेंशियल रियालिटी ये एग्जिस्ट करती रही है दिस हैज बीन अ रियालिटी ये इमेजिनेशन नहीं है हमारे माइंड में नहीं है ये जमीनी हकीकत है द इम्पेरेटिव ऑफ को एग्जिस्टेंस एंड टॉलरेंस हैज बीन एक्सेप्टेड डाउन दी एजेस इनफैक्ट इसी के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया स्वामी विवेकानंदा जी का स्वामी विवेकानंद ने एक एडवोकेसी की थी एडवोकेसी क्या की थी उन्होंने एक बात बोली थी रिलीजियस प्लूरलिज्म के ऊपर उन्होंने क्या कहा था अकॉर्डिंग टू हिम हिज विजन ऑफ इंडिया इज बेसिकली ऑफ बींग The junction of two great systems, Hinduism and Islam, having a Vedantic brain and Islamic body. So this is something. This uh, is something which is Swami Vivekananda ne India ke baare me, uske religious pluralism ke baare me bola tha. This is one quote. This is one quote you can use in your essays. Quote can be used in your essays of secularism. Secularism ke essays ke upper, Bharat ke under religious tolerance ke upper, you can use this quote. You can start off with this quote. You can end with this quote. Very much important. Yad rakhi guys. Similarly, agar main baat karu to UPSC prelims ke under ek important aspect aa jata hai. Prelims mein iske upper sawal aa sakta hai. Intercommunal unity appeal ban di gayi thi on in October 1923 by a group of Indians which was led by Lala Lajpat Rai, Mufti Kifayatullah, Swami Shraddhanand. Maulana Azad, Kasturba Gandhi and 95 others. All sections of our public need to be reminded of its pragmatic approach. उसमें एक बात कही गई थी उस बात को मैं यहाँ पे दोहरा रहा हूं एंड उसे एक डिस्कस भी करेंगे If any individual or group of individuals belonging to any community commits an act of violence against or attacks the person, property or honor of women or places of worship, mandir, mosque, church. और गुरुद्वारा एटसेट्रा ऑफ हिज नेबर और टाउन्समैन और हेल्प्स दोज हु इंडल्ज इन सच मिस्टीड्स ही इज फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू गिल्टी ऑफ अ ग्रेट सिन एंड दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ को रिलीजनिस्ट ऑफ सच ऑफेंडर्स टू स्टैंड अप एंड रिजिस्ट सच मिसक्रियंट एंड टू प्रोटेक्ट दोज हु आर सो अटैक्ट so this goes a long way and in fact ye dono communities ke liye exist karta hai this fact exists for both the communities now just because one community is doing a great sin the people the co religionists of that community of such offenders should stand up against and resist such miscreants and to protect those who are so attacked so yahan pe agar aap baat kare to is attack mein baat ki ja sakti hai jahan pe हेल्थ uh, वर्कर्स की बात करें या कह लीजिए जो uh, हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी बात करें तो उनके ऊपर अटैक की बात की जा सकती है उसके अलावा जो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं फर्स्ट एस्पेक्ट की बात करूं तो यहां पे यू आर नेमिंग एंड ब्लेमिंग दी एंटायर रिलीजन एक एंटायर रिलीजन को नेम और ब्लेम नहीं करना चाहिए इनफैक्ट जो वहां पे को रिलीजनिस्ट है दे शुड स्टैंड अप अगेंस्ट एंड रिजिस्ट सच मिसक्रियंट एंड इनफैक्ट जो दूसरे लोग हैं जो जहां पे जिनको अटैक हो रहा है दे शुड ऑल्सो नॉट बिकॉज स्वामी विवेकानंदा ने एक बात बोली थी उस बात के ऊपर रिलीजियस प्लूरलिज्म के आपको ध्यान रखना होगा एक इंडिविजुअल अगर क्राइम करता है या एक कम्युनिटी का एक इंडिविजुअल क्राइम कमिट करता है इट इज द ग्रेटेस्ट सिन एंड उसको इंडिविजुअल तरीके से देखना होगा उसको पूरी की पूरी कम्युनिटी एंड लेट अलोन कम्युनिटी रिलीजन के बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए दिस इज वॉट दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट चलिए आज इस एडिटोरियल एनालिसिस में फिलहाल इतना ही इसका एक निष्कर्ष मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे 
निष्कर्ष यहां पे निकल कर आता है ये क्वेश्चन है ये बेसिकली दीज आर सर्टन क्वेश्चन एंड सर्टन एस के टॉपिक्स एस के टॉपिक्स हैं इसको आपने नोट कर लेना है Why can we not show the mirror in this shape to our professedly religious minded public and urge it to follow in word and deed? So basically, लोगों को क्या ये चीजें नहीं दिखाई जा सकती इसके ऊपर आपके ऊपर आपके सामने सवाल आ सकता है ऐसे आ सकता है क्वेश्चन आ सकता है द प्रेजेंट अप्रोच ऑफ डिस्ट्रेस इज डिस्क्वाइटिंग रिजल्टिंग इन रिजेंटमेंट सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स दे आर रिजेंटफुल ऑफ दिस डीड्स एंड इंजेक्शन ऑफ सस्पिशन एंड विशियसनेस इनफैक्ट अगर आप देखें अभी रिसेंटली एक इंस्टेंस हुआ था जहां पे एक एक्स कम्युनिटी का व्यक्ति ने वाई कम्युनिटी के व्यक्ति से डिलीवरी लेने से मना कर दिया नो दिस इज द हाइट ऑफ इनसिक्योरिटी दैट पीपल आर फेसिंग नाउ डेज तो इस इनसिक्योरिटी को भी दूर करना पड़ेगा जो ये डिस्ट्रस्ट है इसको दूर करना पड़ेगा हिस्ट्री टेल्स अस दैट ह्यूमन रिलेशनशिप आर फ्रेजाइल एंड वी नीड कॉन्स्टेंट नर्सिंग द सेम होल्ड ट्रू फॉर सोसाइटल रिलेशन एज वेल we have in our own times witnessed the fragmentation even destruction of societies elsewhere social peace is thus prerequisite for progress and development let sanity prevail this is what this editorial has said this is what the conclusion of this editorial is this is the end of this editorial analysis ha jaate jaate ek cheez ka zarur aapse appeal karunga like kijiyega is video ko and aur apne mitra bandhuon ke sath sakhi sahiliyon ke sath share zarur kijiyega aage se aage dekhiye ek chain chala dete hain aap teen logon ko share kijiye aage wo teen logon ko share karenge aage wo teen logon ko share karenge to is tarike se ek human chain ban jayegi jis tarike se jai ho mein bani एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और करवाइएगा भी इस चैनल को बिकॉज वी आर गोइंग टू कम अप विद लॉर्ड ऑफ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हमारा ट्रिपल तलाक के ऊपर वीडियो आ गई है ट्रिपल तलाक की वीडियो जरूर देखेगा उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनफैक्ट उसके अलावा भी देखिए एनसीआर आर गोइंग टू बी कवर्ड ऑन दिस चैनल थ्रू एंड थ्रू सारी की सारी एनसीआर हम कवर करने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल बी कवरिंग हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो वेंसडे को हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स की जो है वीडियो अपलोड हो जाएगी वी हैव कम अप विद वीकली करंट अफेयर सीरीज वीकली करंट अफेयर सीरीज में जो नेक्स्ट वीडियो है वो आज हमारी जो है अपलोड हो जाएगी शाम तक अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीआर हो गया हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हो गया ट्रिपल तलाक एंड उसके अलावा देर इज वन पर्टिकुलर आस्पेक्ट जिसमें आर्टिकल ट्वेंटी का रोल आ जाता है आर्टिकल ट्वेंटी Now that video is under way and very soon we'll be coming up with that video. So make sure to like this video, share this channel and subscribe to the channel. हाँ, bell icon जरूर दबा दीजिएगा ताकि notification की जो घंटी है, trading करके ऐसे आपके mobile phones पे, आपके devices पे बच जाए. So thank you so much for watching this video. Make sure आप इस channel को subscribe जरूर करिएगा. Thank you so much for listening.